Ok, aquí estamos en otra mega transmisión del taller del peluso andando Hoy vamos a hablar sobre el desgaste de las llantas delanteras Porque las traseras no tenemos broncas Esas se desgastan parejos Pero enfrente pues va la dirección y va la suspensión y va todo Y de hecho va un conjunto que... Un juego que se llama camber y otras cosas El conjunto axial, todo eso Pero no les voy a decir para que no se compliquen la vida Ahorita yo ya me preocupé porque mi llanta, mi llanta de acá se está desgastando mucho a comparación de la de acá y está nueva y si sí salen caras pero el problema es de que tiene está mal la alineación de toda la dirección y de las llantas ejemplo ahorita ya le comencé a mover y para poder jugar con esto ahorita les voy a decir porque trae este ajustador y trae otros ajustadores si se dan cuenta de aquí le ajustas y si se dan cuenta ahorita ya medio le ajusté porque estaba haciendo el video pero no lo la, no me dejó hacerlo si se dan cuenta ahí está todavía la burbujita está mal, me indica que está des, desalineada, ya le falta poco, pero la traía la burbuja, la traía por acá, estaba hasta acá, o sea, por lo consiguiente, si la llanta eh, prácticamente está así, va a empujar a la otra llanta, se va a ir chueca la moto y va a forzar las llantas y va a tener un desgaste y no va a correr tanto, de esta llanta, si la traemos bien, les decía una falla que era la falla que también porque se desgasta es porque los tambores andas brincando, y se friegan los tambores, lo que es el conjunto del cubo. Y cuando pasa eso, este, este es el que vibra cuando cada vez que frena se chilla. Pero ya lo había soldado. Y si se dan cuenta, vean cómo se está gastando la llanta. Y de este lado no. Por lo consiguiente, eh, está mal. Pero miren, ajustando. Ya lo estaba haciendo, pero... Ah, no me dejó. Necesitan un pericote. Y aflojar los dos. Si se dan cuenta, iba para arriba. Ya se apretó la otra. Y aquí esta es la bronca porque no le entra cualquier herramienta y con una mano estamos jugando al peligro. Pero bueno, ahí para... Y así viene la agencia, ahí no crean que... Y cuando tú la llevas al primer servicio ni pelan esto. Miren lo que les digo que me choca. Ay, no entra, no quiere entrar. ¿Cómo me estaba haciendo hace rato? <risas> Fallas técnicas, errores técnicos. Turu, 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 turu. Ahí está. Espérenme, espérenme, espérenme. Me digo que está bien incómodo. Pero bueno, la vamos a alinear de ahí. Si se dan cuenta, ahí trae los dos. Vamos a alinearlo para que salga la llanta. Y ya ahorita les digo cómo. Y seguimos haciendo el video. Pero ya saben más o menos. Es que necesito las dos manos, ¿va? Sale, los dejo y ahorita continuamos y vamos a comerciales. Ok, ok, regresando de los comerciales. No, si sí cuesta trabajo, de hecho hay que... De hecho lo, lo ideal es de que se, se aprieten este todo, todo, todo. Y ya con la mano se puede mover este. Y ya lo pones en posición. Ya ahorita lo que les quería decir, lo más importante de esto. Es que ejemplo. Ahí si sí se dan cuenta que el piso esté derecho. No pueden alinear si el piso está chueco, la moto está chueca, porque se van a ir con otros valores. Yo por eso busqué este piso. Y si se dan cuenta... Ay, ay, ay lo puse abajo, qué menso estoy. Me a Patricio de repente. Si se dan cuenta, ahí está. Ya me marca la burbujita que está al nivel. Igual acá. Vamos a ponerlo, dejo tantito la cámara para voltearlo. Ah. Y si se dan cuenta, ahí está, está al nivel. Ok, por lo consiguiente, ¿por qué puede pasar esto por uso? O porque las gomas, las gomitas de aquí, esto ya no funcione o esté dañado esta. Pero para eso, chequenlo desde que compren su moto nueva, cómo viene. Igual ahorita tengo derecho el volante y si se dan cuenta, vean la llanta de aquí. Agarren esta línea que viene con la moto, a ver si se ve. Eh, bueno, me tengo que parar enfrente Si se dan cuenta, está chueca la, la llanta Está metida para, para acá Y esta está sacada para acá O sea que no hay una alineación Me van a decir, oye peluso Y si la enderecha, si la pone la llanta derecho También es válido Pero el volante va a quedar chueco Pero ahí se pueden dar una idea Por eso de hecho, busqué que la moto quedara en la línea del piso Ahí la, la estamos alineando. Si se da cuenta, esta ya está derecha. Está derechita. Y vamos a ver que, con esta qué, qué onda. No, si me marca que está derecha. Lo único que está desalineado es el volante. 
y esta está tantito salida por acá pero es, es, es insignificante el desgaste que tenía esta llanta era porque estaban las llantas prácticamente desalineadas de hecho yo cuando la agarré las llantas estaban así o sea todas la mayoría estaban así y por lo consiguiente ya la ajustamos ahorita pues la voy a dejar así vuelvo a checar estoy con ustedes voy a checar hasta con un ojo cierro el ojo no hago caso cierro el otro ojo no si sí está está un poquito abierta esta llanta pero bueno la voy a dejar así tantito y esto es la parte es un video de la parte si si se te comienzan a gastar las llantas es de bueno de vez en cuando eh, alinearlas alinearlas y el otro ajustador está aquí este es el que hace que abran o cierran las llantas pero ahorita ya se debe de comenzar a acabar el desgaste y ya por lo consiguiente van a, va a correr más la moto recuerden la alineación también otra cosa muy importante es que las cuatro llantas estén a la misma presión recuerden que la presión del aire lo acabo de subir es de 4 a 6 psi de preferencia en las traseras 6 y en las delanteras 4 que es lo que más o menos manejamos para que pueda nivelar porque también por ahí si se les comienza a gastar el centro de la llanta el puro centro es de que puede ser que le están inflando de malas llantas pero bueno esto fue una mega, transma, mega transmisión del programa del peloso andando ahí les mando unos besotes a todas mis amigas y los dejamos voy por mi vicio y ahorita a ver qué más subimos pero si sí necesitan del nivel más o menos, recuerden, esto no es especializado, me van a decir, eso es una parquería, eso se hace con la máquina, pues quisiera saber en qué máquina, o a dónde voy a que me las alineen, porque está canijo, no he encontrado dónde, y donde voy a ir a, a los coches a ver si me hacen ahí la alineación del balance, pero yo digo que no, por el tamaño de la moto y del ring pero bueno, los dejamos y esto fue una transmisión del canal del Peluso andando, un saludo a la tía Justa y al tío Erubiel, nos vemos Porque okay, okay, ya terminamos y se dan cuenta no hablé porque pues por ahí tenía tenía mucha gente que me estaba checando y me estaba pidiendo autógrafos ya sabe cómo es eso de ser artista pero bueno ya está la vamos a probar si se dan cuenta ahí yo utilicé las líneas del piso que están medias torcidas que es lo que me estaba dando cuenta y agarré la agarré una barra de cuadrado de fierro para guiarme y si van a necesitar antes de apretar van a necesitar una llave 11 para que no se gire el ajustador el tubito ahí entra una llave 11 y la otra era 5 octavos o 15 ya si sí cuesta trabajo al tanto estarla haciendo luego como no le puse cartones se me movía el volante cada vez que, que checaba ya se me había movido el volante y cada vez que le daba vuelta tenía por eso póngale unos cartoncitos abajo o algo para que giren las llantas no giren el manubrio o gire la otra llanta pero bueno ya quedó si se dan cuenta ahí está y esperemos de hecho si sí tenía bastante tenía bastante 
eh, desviación todo, ya debe estar bien, recuerden que tienen que estar derechas así, derechitas las llantas para allá, y estas derechas también, ese es, ese es el chiste, no me voy a meter en, en lo que es, eh, si trae suspensión McPherson, o trae suspensión de doble horquilla, o de doble no sé qué, no, ahorita no me interesa, solamente es para que ustedes eh, tengan una idea de qué onda con su cuatrimoto itálica 180, recuerden que hasta la 2018... 2022 y todas son iguales las la 180, pero bueno, esto fue una transmisión del canal del Peluso Andando, ahí les mando unos besotes a todas mis admiradoras y puras patadas a mis admiradores, ¿no es cierto? Ahí vamos a hacer un concurso, un concurso de albures, ah, se me hace que me van a, a ganar ahí clavando trampas, pero bueno, ahí nos vemos y eso fue la transmisión del Peluso Andando desde Ecatepec para el mundo entero.